ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் மெமரி கம்ப்யூட்டர் மெமரி அப்படின்னா என்னென்னா சிம்பிளாக சொல்லணும் மெமரினா என்னென்னா நம்ம ஹியூமன் பிரெயின் மாதிரி தான் நம்ம என்னென்னலாம் ஞாபகம் வச்சுருக்கோமோ அது எல்லாமே வந்து மெமரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ கம்ப்யூட்டர் என்னென்னலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதில் வந்து ரெண்டு டைப்பாக பார்க்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் சேவ் அண்ட் ஆஃப்டர் சேவ் நம்ம ஒரு ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சே ஃபைல் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெம்பரவரியாக தான் இருக்கும் அது வந்து சேவ் ஆகி இருக்காது அதாவது அந்த கம்ப்யூட்டரில் கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும் இதே ஒரு ஃபைலை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் எப்போ போய் தேடினாலும் அந்த ஃபைல் வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் மெமரி ஃபஸ்ட்டு ஓகே அண்ட் தென் இந்த மெமரியில் வந்து எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது பேசிக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது கேட்ச் மெமரி ப்ரைமரி மெமரி ஆர் வி கேன் கால் டஸ் மெயின் மெமரி அண்ட் செகண்டரி மெமரி ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் இருந்து பார்ப்போம் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவில் இருந்து ஸோ இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது எப்படி எப்படி நம்மளோட ஃபைல்ஸை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் தான் எல்லா ஃபைலையுமே வந்து எப்படி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றதோட ஃபுல் ஜென்ரேஷன் அது இது பொறுமையாக பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் வந்து அந்த ஜென்ரேஷனில் இருந்து இன்னும் எவால்வ் எப்படி ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் தான் யூஸ் பண்ணோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு எம்பி தான் அதோடய ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டியாக இருக்கும் அதாவது ஒரு எம்பியில் இருக்க அந்த ஃபைல் மட்டும்தான் அதை சேவ் பண்ணி வைக்க முடியும் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா சிடி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்புறம் டிவிடி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்புறம் ப்ளூரே அப்படின்றது அதோடைய கெப்பாசிட்டி சிடிஸ் டிவிடி மாதிரி தான் அதுவும் அதோடைய கெப்பாசிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜிபிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி வரைக்கும் இருக்குது பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு பிபிடி ஃபைலோ இப்போ ஒரு வந்து ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா சம் எம்பி மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம மூவிலாம் சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜிபிக்கு மேலே போகுது இல்லையா ஸோ அது அண்ட் ஹார்ட் ட்ரைவ் ஹார்ட் டிஸ்க் அதோடைய கெப்பாசிட்டி எயிட் டிகப் ஐட்டு ஸோ அது இன்னும் அதிகம் ஸோ அதேமாதிரி நிறையா வந்து ஜென்ரேஷன்ஸ் இப்போ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸ்டோரேஜ் யுஎஸ்எஸோடைய ஜென்ரேஷன் அது அண்ட் தென் வந்து மெயினாக அந்த கம்ப்யூட்டரோடைய மெமரியோடைய மெயின் ரெண்டு டைப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் நல்லா பார்த்துக்குங்க ப்ரைமரி மெமரி அண்ட் செகண்டரி மெமரி ப்ரைமரி மெமரி அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே வந்து சேவ் ஆகிருக்கும் ரேம் அண்ட் ரோம் ரோம்னா என்னென்னா ரீட் ஒன்லி மெமரி அதாவது அந்த ஃபைலை நம்ம வந்து வெறும் ரீட் பண்ணிக்க மட்டும்தான் முடியும் சம் ஃபைல்ஸை வந்து வி கேன் ரைட் அதாவது ரீட் அண்ட் ரைட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளால் படிக்க முடியும் நம்மளால் எழுத முடியும் அப்படியே இங்கிலீஷ் மீனிங்கோடு அப்படியே தமிழ் மீனிங் நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஸோ அந்த ஃபைலை வந்து நம்மளால் எழுதவும் முடியும் அண்ட் தென் நம்மளால் அதை ரீட் பண்ணிக்கவும் முடியும் அப்படின்னா ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ஸோ வி கேன் ரீட் அண்ட் ரைட் ஸோ இது வந்து இன்டர்னலாக சிஸ்டத்துக்குள்ளே இருக்கிறது ஸோ செகண்டரி மெமரி அப்படின்றது என்னன்னா நம்ம அந்த டிவைஸை வந்து வி கேன் ரிமூவ் ஃப்ரம் த சிபியு ஸோ சிபியுக்குள்ளே இருந்து அந்த டிவைஸை போடவும் முடியும் நம்மளால் எடுக்கவும் முடியும் ஸோ அப்படிப்பட்ட டிவைசஸ் எல்லாம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து மேக்னட்டிக் டேப் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் ஆப்டிக்கல் டிஸ்க் ஹார்ட் ட்ரைவ் இது எல்லாமே தான் ஸோ அதோடய எக்ஸாம்பிள் டயக்ராம்ஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஃப்ளாஷ்னாலே என்னென்ன பென் ட்ரைவ் இப்போ இருக்க பென் ட்ரைவ் பேர் ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ் அது பேர் ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ் தான் ஆக்சுவல் பேர் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது பாருங்கள் அப்புறம் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் இதெல்லாம் இப்போலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு கூட மாட்டிங்க ஸோ அது வந்து அதோடய கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஜென்ரேஷன் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை அண்ட் தென் டிவிடியில் ஆர் அண்ட் டபுள்யூ போட்டிருக்கு இல்லையா அதுதான் ரீட் அண்ட் ரைட்டு ஸோ சில டிவிடி வந்து ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ண முடியும் சில டிவிடி வந்து ரீட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த செகண்ட் இன்னொரு டைப் இது ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த ஃபைலை வந்து நம்மளால் ரீட் பண்ணி மட்டும்தான் வச்சுக்க முடியும் அதை நான் வந்து சின்ன எடிட்டிங் கூட பண்ண முடியாது சாதாரண வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டாக இருந்தால் கூட அதில் சின்ன எடிட்டிங் கூட நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியாது அதேமாதிரி ஸ்டோரேஜ் டேப் அந்த காலத்து ஆடியோ டேப் இது ஸோ அதே மாதிரி நிறையா டிவைசஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ மெமரி ஸ்டிக் அது வந்து இப்போது நம்ம எஸ்டி
ஸோ அந்த டிவைஸை நம்மளால் சிபிக்குள்ளே போடவும் முடியும் எடுக்கவும் முடியும் அதேமாரி மொபைலுக்குள்ளே இப்போ எஸ்டி கார்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் பென்ட்ரைவும் வந்து இப்போ வந்திருக்கு பென்ட்ரைவ் வந்து இப்போ டபுள் இதுவும் வந்திருக்கு மொபைல்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே நேரத்தில் கம்ப்யூட்டர்லேயும் போட்டுக்கலாம் இல்லை டிவியில் போட்டுக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஸோ அந்த மாதிரி டிவைஸ் எல்லாம் தான் செகண்ட்ரி மெமரி ஓகேவா கிளியராக அண்ட் தென் ஸோ இந்த இன்னும் டெப்த்தாக பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு கேட்டிருந்தவங்க என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு மேக்னெட்டிக் அண்ட் ஆப்டிக்கல் அதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் இப்போ மேக்னெட்டிக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மேக்னெட்டிக்கோடைய டயக்ராம் என்னென்னா ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவ் தான் ஓகேவா ஹோ ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படிங்கிறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிபிக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும் அதை நம்ம வெளியில் எல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் தென் வந்து அதோடைய ஸ்டோரேஜ் பார்த்திங்கன்னா வந்து சிபியு மட்டும்தான் ஸோ அது வந்து அதுதான் மேக்னட்டிக் டிஸ்க் ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவ் ஹெச்டிடின்னு ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவ் அண்ட் தென் சாலிட் ஸ்டேட் ட்ரைவ் இதுவும் அதே தான் அதே மாதிரி தான் ஸோ ஆப்டிக்கல் மீடியா இதுவும் வந்து சிடி இதுதான் வந்து நம்மளுடைய செகண்ட்ரி ஸ்டோரி சிடி இது தான் ஸோ உங்கள் அதோடைய டைப்ஸ் போட்டிருக்க பாருங்கள் ஆப்டிக்கல்னால் சிடி டிவிடி மேக்னட்டிக்னால் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் ஹார்ட் டிஸ்க் அண்ட் டேப் அண்ட் தென் சாலிட் ஸ்டேட்னால் மெமரி கார்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது யூஎஸ்பி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ஸோ அதோடைய ஸ்டோரேஜ் ஸோ அதோடைய ஸ்டோரேஜ் அதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் அதோடைய காஸ்ட் எப்படி இருக்கும் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கும் அதோடய ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் ஸோ இது எல்லாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் அதோடைய ஆப்ரேஷன் எப்படி நடக்கும் அது எப்படி டேட்டாவில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்றதையும் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து மேலே இருக்க அந்த என்னது இந்த பழைய எந்த இது போடுவாங்க இல்லையா அந்த டயக்ராம் மாதிரி இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ளாஷ்பேக் டயக்ராம் மாதிரி இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து சிடி ஸோ இந்த சிடிக்குள்ளே எப்படி டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுது அண்ட் தென் எப்படி டேட்டாவை வந்து ரீட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ட்ராக்குன்னு சொல்லி ரெட் கலரில் கோடு கோடாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ட்ராக்கு தான் இந்த ட்ராக்கில் மட்டும்தான் நம்மளுடைய டேட்டா வந்து சேவ் ஆகிருக்கும் ஒரு ஃபைலோ ஒரு படமோ இல்லை ஒரு பாட்டோ இப்படி தான் சேவ் ஆகிருக்கும் அண்ட் தென் இந்த லைனில் தான் சேவ் ஆகிருக்கும் அண்ட் தென் வந்து இந்த லைனில் வந்து நம்மளுடைய ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மேக்னட்டிக் பாயிண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து போய் டச் பண்ணுறதுனால தான் அந்த ஃபைல்ஸை வந்து நம்மளால் ரீட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் தென் இன்னொரு மேக்னட்டிக் பாயிண்ட் டச் பண்ணால் தான் நம்மளால் அதை வந்து எடிட்டிங் பண்ண முடியும் அதாவது அந்த ஃபைலில் ஏதோ நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி தான் டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆகும் எப்படியா டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் பிட் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் சேவ் ஆகும் நம்மளோட ஃபைல்ஸு ஸோ அண்ட் தென் இது ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவ் ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இங்கே பிரித்து தனித்தனியாகவும் டயக்ராம் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் ஹார்ட் டிஸ்க்கு இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ரைமரி மெமரி அதாவது சிபியுக்குள்ளே இருக்க ஹார்ட் டிஸ்க் ஓகேவா ஸோ அது உள்ளே இருக்கிறது அந்த டிஸ்க் டிஸ்காக தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு டிஸ்க் டயக்ராம் இருக்குது சாரி தெளிவாக டயக்ராம் கிடைக்கல இந்த மார்க்கிங் வந்து போகிறது இதுதான் வந்து டிஸ்க்கை வந்து ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு வந்து பாயிண்ட் இது ஸோ இதே மாதிரி தான் ஹார்ட் டிஸ்க்லேயும் வந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணிக்க முடியும் ரைட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் தென் சிடியூலையும் இப்படி தான் டேட்டாவை ரீட் பண்ணிக்க முடியும் ரைட் பண்ணிக்க முடியும் இது தான் ஆப்டிக்கல் அண்ட் உங்களுக்கு இன்னும் திரும்பியும் வந்து ஞாபகத்துக்காக இந்த பேஜ் வர ஆப்டிக்கல் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டேட்டாவை எப்படி ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகேவா அண்ட் தென் திரும்பியும் வந்து இப்போ மெமரி அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் பேஜுக்காக அது மெமரி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த டேட்டா வந்து வாலட்டைல் தான் அதாவது என்ன மீனிங்னு வாலட்டைல் நான் வாலட்டைல்னு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இஃப் யூ டிட் நாட் சேவ் த ஃபைல் இட் வில் எரே சூன் வாலட்டைல் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த டேட்டா வந்து நீ சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது வால்டைல் ஃபைல் தான் அதாவது அது வந்து எப்போனாலும் எரேஸ் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கலன்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரண்ட்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் அது தான் அண்ட் தென் நான் வாலட்டை ஸ்டோரேஜ்னால் நம்ம கண்டிப்பாக அதை